رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید دو سب سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج دو سمارا اسمبلی لینگویج کا لیکچ نمبر ایٹین ہے جس میں ہم ببل سارٹ کا پروگرام کمپلیٹ ان اسمبلی لینگویج دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کی دوستوں سمجھ صرف انہی دوستوں کو آئے گی جو دوست میرے آل ایڈی سی پلس پلس مین کسی بھی ہائی لیول لینگویج کے اندر ببل سارٹ کا پروگرام آل ایڈی اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کر چکے ہیں کیونکہ ہائی لیول لینگویج کے اندر پروگرام کرنا ایز کمپیر ٹو اسمبلی لینگویج زیادہ ایزی ہوتا ہے تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میری سی پلس پلس کی بیسک لیکچر سیریز کے اندر ببل سارٹ کا پروگرام نہیں دیکھا کریئٹ کرنا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی وہاں پہ لاجیک اچھے سے سمجھ آجے دن آپ اسمبلی کے اندر آکے جب اسے سیکھیں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گا تو اب اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے سب سے پہلے اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم ہی لکھتے ہیں او آر جی سپیس ون ہنڈرڈ ایچ پروگرام سٹارٹنگ انسٹرکشن اوکے دن اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو بتا ہے ہم اسمبلی میں سب سے پہلے میموری میں اپنی ویلیوز ایلوکیٹ کرواتے ہیں جتنی بھی ایک دو تین چار جتنی بھی اپنی رکھنی ہو تو میں نے چونکہ یہاں پہ مجھے ایک ارے چاہیے کیونکہ ببل سارٹ کیا ہے ایک ٹکنیک ہے جو ہماری ایک ارے میں ملٹیپل ویلیوز کو سارٹ کرتی ہے مین ترتیب دیتی ہے اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر تو ہم اسینڈنگ آرڈر میں کریں گے مین چھوٹے سے بڑے کی طرح موو کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ارے بنانی پڑے گی تو میں نے یہاں پہ ایک اپنی جو ارے کا نام رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہے نم آگے آپ کو پتا ہم اپنی ویریبل یا اپنی ارے کے نام کے آگے کال لگاتے ہیں اور اس کے آگے ہم سائز بتاتے ہیں کہ ہماری ارے کے اندر یا ویریبل کے اندر جو ایک ویلیو ہے وہ کتنا سائز لے گی میموری میں تو ہم یہاں بھی لکھتے ہیں ڈی ڈیو مین ڈیٹا بائٹ مینس ایٹ بٹ تو پہلی ویلیو میں نے فائف دوسری تری تیسری ایٹ وان اور پانچویں فور سوری فور ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ایک array بن چکی ہے جس میں 5 values ہیں 5, 3, 8, 1 and 4 تو جب ہم نے multiple values ایک کی variable میں assembly language میں رکھوانی ہو تو ہم each value کے بعد comic کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی یہ جو each value ہے یہ memory کے اندر ایک blocks لے گی اپنے لیے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے db db mean 8 bit اور ایک block کے اندر 8 bit کی جگہ ہوتی ہے اور اگر آپ نے دو بلاگ رکھوانے ہو ایک ایچ ویلی کے لیے تو آپ یہاں پہ ڈی ڈبلی لکھو کہ یہ تو بیسک چیز ہیں یہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ لیکچر کے اندر ہی سمجھائی ہوئی ہیں اوکے تو میں نے یہاں پہ چکے ایچ ویلی کو ایک ہی بلاگ دینا ہے تو میں نے یہاں پہ سمپل ڈی بی مین ڈیڈا بائٹ لکھا میں سافٹر کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ریٹ کی کمانڈ لکھوں گا میں لاسٹ پہ دن یہاں پہ میں آتا ہوں اور سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنی ارے کو سارٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ظاہر ہی بات ہے ہمیں کیا ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے ہمارے پاس اپنی ارے کے فرسٹ انڈیکس کا اڈریس ہونے چاہیے تو یہ میری جو نام نام کی ارے ہے اس کے اس فرسٹ اڈریس کا فرسٹ لوکیشن کا اڈریس لینے کے لیے مجھے کہنا پڑے گا یہاں پہ میں نے کہا موو بی ایکس کاما نام جیسے ہم سیمپل کرتے آ رہے تھے پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ بتایا تھا اگر آپ نے کسی ویریبل یا کسی ارے کا اڈریس لینا ہو تو سیمپل ہم کیا کرتے ہیں اس اپنی سورس کا نام بتاتے ہیں تو میرے سورس کا نام کیا ہے نام تو میں نے سیمپل کہا میں نے کہا موو کرو بی ایکس میرے بیس سیسٹر کے اندر نام لوکیشن کا اڈریس ٹھیک ہے اوکے دن اس کے بعد میں نے کہا موو ڈی آئی کاما زیرو ڈی آئی مین ڈیسٹینیشن انڈیکس ریسٹر کے اندر میں نے کہا زیرو پوٹ کر دو اب یہ کیوں کیا یہ جو نیکسٹ سٹیپ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کور کر دوں گا کہ آپ نے ابھی پرشانی ہونا دن موو سی ایکس کاؤنٹر ریسٹر میں بھی میں نے کہا زیرو پوٹ کر دو ٹھیک ہے تو ڈی آئی ڈیسٹینیشن انڈیکس ریسٹر میں بھی زیرو اور کاؤنٹر ریسٹر میں بھی زیرو پوٹ کر دیا دنہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے اب یہ کرنا ہے کہ اپنی ارے کی ویلیوز کو سارٹنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہم کیسے سارٹ ببل سارٹ کے اندر کیسے ارے کو سارٹ کرتے ہیں دو دو ویلیو لیتے ہیں مین ایک ویلیو اور دوسری ویلیو اور دونوں ویلیو کو آپ اس میں کمپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے کر دیں گے فرسٹ ویلیو سے فرسٹ ویلیو لیں گے اور یہ سینکنڈ ویلیو لیں گے ان دونوں کو آپ اس میں کمپیر کریں گے تو سب سے پہلے فرسٹ ویلیو لینے کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا موو اے ایکس اکاموریٹر اسٹر میں میں نے کہا آپ کو پتہ ہم ویلیو لینے کے لیے لارج قریب ایسز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بی ایکس پلس ڈی آئی ٹھیک ہے اب آپ ذرا گور کرو بی ایکس میں کیا تھا بی ایکس میں آپ کے اس ارے کے فرسٹ انڈیکس کا اڈریس تھا مین اس فائف کا اڈریس ہے تو فائف کی لوکیشن کا اڈریس اور پلس ڈی آئی مین اگر بی ایکس ریسٹر کے پاس اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ دیکھیں میری بات سنے ذرا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں 
यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज़ डिफाइन करता हूँ ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट इंडेक्स है इसका एड्रेस है 100 अगर आप इसमें 100 में जीरो जीरो ऐड करो प्लस फॉर एग्जांपल 100 प्लस जीरो तो ये क्या जवाब आएगा ये जवाब आएगा वन ओके तो यही यहाँ पर मैंने किया सिंपल कि बे बी एक्स प्लस डी आई मीन बे बे एस सिस्टर के पास फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है उसमें मैंने डी आई मीन जीरो प्लस किया तो वो तो एड्रेस वो सेम एज रहेगा क्योंकि किसी चीज़ में जीरो प्लस करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैंने जीरो डी आई मीन जीरो की वैल्यू ऐड कर क्यों रहा हूँ उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि मुझे परमानेंटली इस इस इंडेक्स में नहीं रहना मुझे हर दफ़ा ईच आइट्रेशन के बाद नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करना है तो उसके मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने डायनामिक एक वेरिएबल ले लिया डी आई मीन एक रजिस्टर ले लिया और उस रजिस्टर में मैंने क्या किया फर्स्ट टाइम जीरो रखवा लिया अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना था उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा डी आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर दिया करूँगा तो जैसे ही देखें इंक्रीमेंट होगा तो डी आई के पास नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा वन जैसे आपको पता हम सी प्लस में करते हैं हमारी एक लोप चलती है उसमें फर्स्ट टाइम क्या होता है जीरो आई इक्वल टू जीरो देन आई प्लस प्लस तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम आई प्लस नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस तो यही यहाँ पे इसमें डी आई काम कर रहा है एज कम्पेयर टू फार दो ओके जैसे हम सी प्लस प्लस में करते हैं ओके तो ये एड्रेस चुके आपको पता हम एड्रेस नहीं अपना चेंज कर सकते लेकिन हाँ ये इसके साथ जो हमने हेल्पिंग ले रहे हैं रजिस्टर उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट जोर कर सकते हैं तो यही हमने यहाँ पे असल में किया है कि हमने कहा हर दफ़ा डी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम आएगा क्या बोला वन सॉरी वन तो क्या होगा बोला वन हंड्रेड प्लस वन इक्वल टू वन हंड्रेड वन तो असल में अगर वन हंड्रेड इस लोकेशन का एड्रेस है तो वन हंड्रेड वन इसके ये तो मैंने फर्जी एड्रेस लिखे हैं वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड असल में यहाँ पे क्या होता है आपको पता सिर्फ एक का इंक्रीमेंट मेमोरी में नेक्स्ट एड्रेस में सिर्फ एक डिजिट का इंक्रीमेंट होता है तो अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस वन हंड्रेड है तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा बोला वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड थ्री वन हंड्रेड फोर इस तरह इसलिए हमने यहाँ पे डी का इस्तेमाल किया आप समझ लगी आपको मैंने डी क्यों लिया था यहाँ पे हेल्पिंग वेरिएबल लिया ओके नेक्स्ट देखें हम जरा गौर करें ठीक है अब मैंने दूसरी वैल्यू लेनी है मीन ए एक्स में क्या आ गया ए एक्स में ये फाइव आ गया फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है अब मुझे थ्री थ्री चाहिए दूसरी वैल्यू क्योंकि मैंने जारी पता दो वैल्यूज होंगी तो कंपेयर करूंगा ना तो दूसरी वैल्यू मैंने डी एक्स मीन डेटा रजिस्टर में सेव करवा ली और ये मैं कैसे उठाऊंगा आप देखें जरा बी एक्स मेरे फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस प्लस डी आई डी आई मीन जीरो तो वन हंड्रेड प्लस जीरो इक्वल टू जीरो वन हंड्रेड ही रहेगा तो मुझे तो चाहिए वन हंड्रेड वन की वैल्यू मीन दूसरे ब्लॉक की वैल्यू वन जिसका एड्रेस है वन हंड्रेड वन तो ये वन हंड्रेड क्या वन कैसे बनेगा मीन ये जो अभी ये मेरा एड्रेस है वन हंड्रेड ये वन हंड्रेड वन कैसे बनेगा अगर मैं इसमें ए का इंक्रीमेंट करूँगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस वन तो ये देखें यहाँ पे मैंने खुद से लिख दिया बे एक्स प्लस डी आई प्लस वन के बेस स्टर के अंदर डी आई की वैल्यू प्लस करो देन उसमें एक खुद से वन प्लस कर दो तो डी आई के पास ऑलरेडी जीरो है तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन तो बेस स्टर के एड्रेस में बेस स्टर के एड्रेस में वन का इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिक ये इस लोकेशन पे चला जाएगा ठीक है तो यही सिंपल हमने यही यहाँ पे किया तो डी ए एक्स में मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई है और डी एक्स में सेकेंड वैल्यू आ चुकी है अब मुझे क्या करना है इन दोनों को वैल्यूज को कंपेयर करना है तो सिंपल मैंने यहाँ पे यही किया मैंने कहा सी एम पी कम्पेयर करो ए एक्स कॉमा डी एक्स मीन ए एक्स और डी एक्स की वैल्यू कंपेयर करो और मैंने आपको बताया था कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना है हमें ये करना है बबल साइड में हम ये करते हैं कि अगर जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है मीन जो वैल्यू ए के पास है अगर ये वैल्यू सेकेंड वैल्यू मीन नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से छोटी हो या उसके इक्वल हो ठीक है तो फिर हम स्वैपिंग नहीं करते लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी हो तो फिर देन हम स्वैपिंग करते हैं तो ये देखें यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हम कैसे कर सकते हैं अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जे बी एन जे बी ई सॉरी ठीक है जे बी ई क्या करती है असल में ये चेक करती है जम्प बी इक्वल जंप बी इक्वल का मतलब ये होता है कि अगर ये जो मेरा आपको पता है असल में पहली वैल्यू डेस्टिनेशन होती है और दूसरी वैल्यू सोर्स होती है ओके तो असल में ये जे बी ई ये चेक करती है ये जंप तब करती है अगर डेस्टिनेशन इंडेक्स की डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स की वैल्यू से छोटी हो या उसके इक्वल हो तो ये जंप कर लेती है लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू मीन ये डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स की वैल्यू से बड़ी होता है नहीं जंप नहीं करती क्योंकि इसका मतलब जंप बी इक्वल कि अगर छोटी हो या उसके इक्वल हो जंप कर जाना जंप करके कहाँ जाना नो स्वैप
ये मेरी लेबल होगी अच्छा देखें ज़रा अब हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी हो या इक्वल हो सेकंड वैल्यू से तो ये जंप कर जाए मीन स्वैपिंग ना हो स्वैपिंग हमें स्वैपिंग नहीं चाहिए तो सिंपल इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंपल ये कमांड यूज़ की है मैंने कहा जंप भी इक्वल की अगर छोटी हो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो या उसके इक्वल हो तो नो स्वैप वाली लेबल पर तुमने मूव कर देना और ये जो दरमियान वाला इन दोनों मीन ये जंप और ये नो स्वैप वाली लेबल के दरमियान जो मैं कोड लिखूँगा ना ये रन नहीं होना चाहिए अगर वैल्यू पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो या इक्वल हो ओके तो यहाँ पे अब मैं वो कॉल लिखूंगा अगर वैल्यू बड़ी होगी तो फिर देन ये जंप नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक ये ये दरमियान वाला कोड रन होगा और ये दरमियान वाला कोड मुझे क्या करना है स्वैपिंग करनी है स्वैपिंग कैसे करनी है ये देखें जरा गौर करें स्वैपिंग मुझे ऐसे करनी है कि ये जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है इसकी वैल्यू को इस सेकंड इंडेक्स की वैल्यू के साथ मीन स्वैप करना मीन ये वाली दूसरी वैल्यू इस जगह पे लेके जानी है फर्स्ट इंडेक्स में और ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स में लेके जानी है ओके तो ये देखें जरा आप गौर करना आप वो कैसे होगा वो सिंपल देखें आप जरा गौर करें ये आपको ये जो एड्रेस है ये एड्रेस किसका है ये एड्रेस फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू का है तो सिंपल सिंपल मैं यहाँ पर यही करूँगा मैंने कहा जो फर्स्ट इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस था जो कि बी एक्स प्लस डी आई था उसमें मुझे क्या रखवाना है सॉरी ई डी आई नहीं सिर्फ डी आई उसमें मुझे क्या रखवाना है उसमें मुझे डी एक्स की वैल्यू रखवानी है जो कि दू, बेसिकली दूसरे दूसरे इंडेक्स की वैल्यू थी ओके डी एक्स के पास किसकी वैल्यू थी दूसरी वैल्यू ये तो ये मैं कहाँ रखवा दिया ये मैंने फर्स्ट इंडेक्स के अंदर रखवा दिया ओके okay. और ये जो सेकंड इंडेक्स का एड्रेस था उसमें मुझे क्या रखवाना है उसमें मुझे ए एक्स मीन फर्स्ट वैल्यू रखवानी थी मैंने कहा मूव बी एक्स प्लस डी आई प्लस वन ठीक है इसमें क्या रखवा दो इसमें ए एक्स मीन फर्स्ट वैल्यू रखवा दो ये रखवा दी देन दोस्तों अगर आपकी आइट्रेशन के अंदर स्वैपिंग होती है तो स्वैपिंग होने के बाद हमें पता चल जाएगा अच्छा हम हमारी अरे सार्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई तो अगर कंप्लीट सार्टिंग नहीं हुई तो हम क्या करेंगे मूव सी एक्स कॉमा वन कर दिया करेंगे ओके ये आ, अब आपको मैं बताता हूँ ये हमने सी एक्स को जीरो क्यों रखा है दोस्तों सी एक्स को जीरो इसलिए रखा है ये सी एक्स हमें फाइंड करके देगा लास्ट पे जाके कि अगर आइट्रेशन के अंदर एक भी स्वैपिंग नहीं होती एक भी स्वैपिंग नहीं होती तो इसका मतलब है फिर ये सी एक्स की वैल्यू कभी भी वन नहीं होगी क्योंकि वन तो तब होगी ना जब ये इस कोड को रन करेगा रन करेगा देन मूव सी एक्स में वन जाएगा लेकिन अगर दोस्तों कोई भी स्वैपिंग नहीं होती तो जारी बात है ये सी एक्स में कभी भी वन नहीं जाएगा और सी एक्स में जीरो ही रहेगा तो हम लास्ट में जाके चेक करेंगे अगर सी की वैल्यू वन के इक्वल नहीं है तो देन हम समझेंगे हमारी अरे बिल्कुल शॉर्ट है लेकिन अगर सी में ये वन आ जाता तो उसका मतलब हम समझेंगे हमारी अरे अभी बिल्कुल कंप्लीट शॉर्ट नहीं है और हमें दोबारा से अपनी ये पूरे के पूरे कोड को दोबारा से दफा रन करना पड़ेगा मीन आइट्रेशन दोबारा से चलानी पड़ेगी अपनी ठीक है अब यहां तक क्लियर हो गया देन ये तो होगी स्वैपिंग स्वैपिंग होने के बाद अब मुझे क्या करना है दोबारा से इस वाले मीन इनर कोड को दोबारा से रन करना है आपको पता है हमारी बबल साइड के अंदर दो लूप्स होती हैं एक बाहर वाली लूप और एक अंदर वाली लूप बाहर वाली लूप करती है मेन आइट्रेशन चलाती है मीन मेन आइट्रेशन ठीक है मीन जितनी हमारी वैल्यूज होती हैं उतनी आइट्रेशन चलाती है लेकिन जो अंदर वाली वैल्यू होती है अंदर वाली सॉरी लूप होती है सी प्लस प्लस में वो क्या करती है वो दोस्तों हमारी जितनी वैल्यूज होती हैं उससे एक लेस देन लूप चलाती है ओके सिंपल तो ये देखें ये अभी मैं इनर लूप की बात कर रहा हूँ जो कि अंदर वाली लूप है तो अंदर वाली लूप के अंदर कितनी लूप आइट्रेशन चलेंगी जितनी मेरी टोटल वैल्यूज हैं उनमें से एक लेस देन तो कितनी वैल्यूज हैं फाइव फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर इसका मतलब फोर आइट्रेशन अंदर वाली लूप चलाएगी मीनिंग ये डी आई डी आई ओके तो मैंने यहाँ पे कहा एड कर दो डी आई की वैल्यू में वन वन क्यों क्योंकि अब देखें फर्स्ट टाइम डी आई के पास था जीरो तो हम इस ब्लॉक पे खड़े थे लेकिन अब मुझे क्या करना अब मुझे नेक्स्ट टाइम थ्री और एट को कंपेयर करना तो वो कैसे आएगा वो सिंपल डी डी आई के पास अगर जीरो है तो यहाँ पे मूव कर रहा था लेकिन अगर जैसे डी आई में मैंने एड वन किया ई एड्रेशन के बाद मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पर जाना करना है तो इसलिए आपको पता है नेक्स्ट इंडेक्स में जाने के लिए मैं क्या करना पड़ता है अपने डी एड्रेस में एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया डी में एक का इंक्रीमेंट कर दिया और इंक्रीमेंट करने के बाद हमें क्या करना है ये भी साथ चेक करना है CMP एम कंपेयर भी करना है कि DI की वैल्यू कहीं फोर के इक्वल तो नहीं होगी क्योंकि हमें कितनी आइट्रेशन चलानी है हमें सिर्फ फोर आइट्रेशन चलानी है फोर से ज़्यादा आइट्रेशन नहीं चलानी तो यही हमें बार बार चेक करना है कि एड डी आई में एक का इंक्रीमेंट करने के बाद ये चेक करें क्या डी आई की वैल्यू फोर की इक्वल हो गई है अगर तो डी आई की वैल्यू फोर की इक्वल हो गई ऐसे मतलब अंदर वाली इन लोग की फोर आइट्रेशन कम्प्लीट हो चुकी हैं तो वो कैसे होगी हमने यहाँ पर कहा जम्प इफ नॉट इक्वल कि अगर डी आई
लूप टू में मूव कर अब ये लूप टू मैं कहाँ पे बनाऊंगा ये वाले अपने इनर कोड आपको पता है मैंने आपको बताया था कि हम अपनी लेबल वहाँ पे लगाते हैं जिस कोड को हमने रन करना हो तो मुझे इस कोड को दोबारा से रन करना है क्योंकि ये मेरी इनर कोड इनर लूप का ये वाला कोड है ओके सिंपल तो यहाँ पर मैं अपनी लूप लूप टू लेबल लिखूंगा ठीक है ये लिख ली अब जब भी अगर डी की वैल्यू फोर की कुल नहीं होगी ऑटोमेटिकली जंप करके कहाँ चला जाएगा लूप टूप के ऊपर देन जैसे ही अगर डी की वैल्यू फोर की कुल हो जाती है इसका मतलब है इन लूप का काम कंप्लीट हो गया अब देन हम बाहर वाली जो एक्सटर्नल लूप है उसको चेक करेंगे तो वो कैसे चेक होगी उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने सी एक्स की हेल्प लेंगे मैंने आपको बताया था ना कि अगर इनर लूप के अंदर एच ईच स्वेपिंग होती है तो हम समझ जाएंगे कि सी एक्स की क्या हो गई अब हम, हमारी अरे सार्टिंग नहीं हुई तो सार्टिंग नहीं होने का कैसे पता चलेगा ये सी एक्स की वैल्यू से ठीक है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट में जाके क्या बोला कंपेयर करो सी एक्स की वैल्यू को किसके साथ वन के साथ ठीक है और अगर सी एक्स की वैल्यू वन के इक्वल है तो देन ये लूप दोबारा से चलेगी ओके मीन ये पूरी की पूरी प्रोग्राम की आइटेशन दोबारा से चलेगी ओके बाहर वाली मीन एक्सटर्नल लूप दोबारा से चलेगी तो वो कैसे वो कैसे हम जाएंगे उस पर तो जंप इफ इक्वल तो जी ई जी जे ई मीन जंप इफ इक्वल मैंने कहा अगर जंप इफ इक्वल मीन अगर सी की वैल्यू वन के इक्वल है तो जंप कर जो कहाँ पर लूप वन पे मीन मेरी मेन लूप पे तो मेरी मेन लूप जहाँ कहाँ पर जाएगी ये जहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया बिल्कुल इसके बाद ठीक है क्यों क्योंकि मुझे अपने अभी मेरी अरे पूरी अपनी इनर लूप चलने के बाद मेरी पूरी की पूरी अरे अभी साठ नहीं हुई तो जब साठ नहीं हुई तो फिर मुझे मतलब मुझे दोबारा से पूरी की पूरी अरे को दोबारा से आइटेशन लगानी पड़ेगी उसके ऊपर ओके सिंपल तो ये आपको क्लियर हो गया ओके तो आई होपफुल यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो ये हमारा कोड भी वैसे भी कम्प्लीट हो गया ओके अब हम इसे रन करते हैं ये रन किया और ये मैं आपको थोड़ा इसे कम जूम करता हूँ यार ओके ये कम जूम किया अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये मैं पहले मैं व्यू करके मेमोरी निकाल लूँ मेमोरी आपको पहले व्यू करवा दूँ और अगर आप गौर करें दोस्तों ये आप कहाँ 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 आपको दिखाऊँ ये आपकी वैल्यूज कहाँ पड़ी हुई हैं ये दोस्तों ये देखो अगर आप रो नंबर कॉलम नंबर एट ये देखो कॉलम नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कॉलम नंबर एट और रो नंबर वन टू थ्री अगर आप गौर करें तो रो नंबर थ्री और कॉलम नंबर एट में ये देखें ये लिखा हुआ है जीरो फाइव अगले इंडेक्स में जीरो थ्री अगले इंडेक्स में जीरो एट जीरो वन और जीरो फोर तो यही हमारी वैल्यूज थी अब आप गौर करना जैसे ही हम अपनी ये लो रन करेंगे वन बाई वन तो ये देखना ये आपको चल स्वेपिंग नजर आएगी तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू फाइव है ओके ओके फाइव है ठीक हो गया तो सिंगल स्टेप करता हूँ करता हूँ तो ये देखना आप गौर करना ठीक है तो ये देखिए आपकी आई जो है स्वैपिंग हो रही है ओके सिंपल और अब गौर कर तो ये आपकी स्वैपिंग हो रही है आई एस तो इस तरह जो है ना ये काम काफ़ी लेंथी होगा आप खुद जो है ना इसे ट्राई करना चाहिए अब मेरा काम था सिर्फ आपको कोड समझाना तो मैंने आपको कोड समझा दिया तो ये होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़